this bar. 3 a.m. Our eyes caught fire. We bear each other in.
Vielen Dank und äh, schönen guten Abend. Ähm, mein Name ist Robert Karl Blank und äh, ich komme aus Hamburg und genauso wie die meisten äh, hier in der Band. Und äh, wir spielen schon eine ganze Weile zusammen, allerdings haben wir schon lange nicht mehr zusammen gespielt. Seit Juni standen wir nicht mehr zu viel zusammen auf der Bühne. Ich stelle es mal kurz vor, am Kontrabass aus Hamburg, André Schulz. Der einzige waschechte Hamburger in der Band aus, äh, ja, aus Hamburg, <lacht> am Schlagzeug Thomas Planthaber. Und aus Frankfurt zu uns gereist, äh, mein uralter Bandkollege, hat mal in Frankfurt gewohnt, so da kennen wir uns, an der E-Gitarre und später noch an der Melodie, ja, jetzt gleich an der Melodie, äh, Christian Blaser. Genau. Ich bin diesen nächsten Song für euch akustisch anplagt. Äh, hauptsächlich deshalb, weil wir keinen weiteren Kanal hatten, um diese Melodie abzunehmen. Und dann haben wir uns gesagt, okay, dann spielen wir es halt auch mit Kabel und Mikrofon, sonst kann man es nicht hören. Äh, das ist ein Song auf der, auf, auch auf dem neuen Album, allerdings nur auf der Vinyl-Edition leider. Der Song ist auf Platte. Wenn ihr den Song haben wollt, wir haben eine Mailingliste, da verschicken wir alle zwei Monate einen wunderschönen Newsletter und da gibt es diesen Song als Begrüßung für euch umsonst als MP3. Der Song heißt Crazy. Once again, I'm tired to turn. 
nicht schlimm. Das war ein Song von der neuen Platte. Und er macht uns jeden Abend mehr Spaß. Wie ihr merkt. Ah, das habe ich hier tonight. Und äh, wir sind mit dieser Tour Song of Songs und noch bis nächsten Sonntag unterwegs. Sind jetzt in zwei Wochen quasi mit Patrick auf Tour und das macht unheimlich viel Spaß. Und äh, was ihr nicht mitkriegt, sind diese Spätnacht-Sessions in der Küche. Sie auch. Wir haben eine lustige Gegenreaktion heute Vormittag vom Nachbarn. Gelöst, weil so bis um drei ungefähr wurden äh, lustig Evergreens in der Küche gespielt. Und ab halb zehn hat dann der Nachbar ziemlich laut seine Anlage aufgedreht und so Best of ähm, RB der letzten 30 Jahre, Gospel und auch irgendwie Charlie Parker so. Das war sehr bewegend. Das war sehr, lustig, ja. Ja. Das war sehr bewegend. Ich wollte eigentlich pennen. Ja, er auch wahrscheinlich. Er wollte vorher pennen. Aber ich fand die Reaktion sehr gut, also besser wie wenn er irgendwie. Euch ist jetzt meine Ruder! Macht ihr einfach am nächsten Tag um halb zehn.
gerade zu so niedrig.
Dankeschön. Vielen Dank. Ich spiele noch ein Software, glaube ich. Ist das schon Nee. Nee, ich dachte, wir hatten wir das aus, wir haben, wir haben am 17.02. haben wir einen Gig in, in der großen Freiheit in Hamburg. Und das ist so ein Showcase, wo so Leute aus der Musikindustrie da sind und uns hoffentlich ganz viel Geld in die Hosentasche stecken wollen. Und da haben wir jetzt gerade quasi das Set, was wir dann dort präsentieren wollen. 30 Minuten haben wir vorhin ausgeklüngelt und haben jetzt dieses Set erstmalig erprobt. Und dann haben wir auch gesagt, okay, hier eine Ansage, da eine Ansage. Und dann war jetzt die Frage, weil äh, eigentlich würde beim letzten Abend ein Stück davor, hätte Robert eine andere Gitarre genommen, weil die runtergestimmt ist. Und jetzt muss er da ewig ganz genau stimmen und dann heißt es, ja, kann ich mal eine Ansage machen. <lacht> Redet quasi so lange Quatsch, bis er fertig ist mit Stimmen. Bist du fertig? Das machen wir auch nicht mal. Da kommt doch gar nichts drauf. Besser, besser, eigentlich gar nichts drauf. Das ist wie gestern. Sechs, 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 Nein, 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 jetzt ist durch, jetzt ist durch. Das ist der erste Track auf dem Album, ähm, das wir da vorne auch verkaufen. Der Song heißt Times Like These. Er entstand in einem Stau ähm, irgendwo auf der Autobahn. Und äh, ist auch ein Song, der, den, den wir eigentlich jeden Abend spielen. Und äh, ich wünsche uns viel Spaß. <lacht> Each other. It's a 
viel, viel Spaß. Gestern haben wir in der Mittelalterkneipe gespielt vor ungefähr gefühlt sieben Leuten. Das hat überhaupt keinen Spaß gemacht. Das hat keinen das Spaß gemacht. Wir hatten trotzdem Spaß. Wir hatten einen schönen Gig. Das ist unser letzter Song für euch, bevor wir äh, äh, wieder zurück müssen. Nee, da kommen noch zwei danach. Nee, ja, also, das ist unser letzter Song und dann kauft ihr alle eine CD. Und dann Wie das Heiko vorhin, vorhin gesagt hat. Dann so. spielen wir vielleicht noch einmal. Also wenn ihr alle eine kauft, spielen wir garantiert ein. Aber das ist ein Song, der ist auch auf dem aktuellen Album und ihr kennt sicherlich das Gefühl, vor allem die Männer. Männer sind, glaube ich, also Frauen sind meistens ein bisschen schneller mit Worten, das ist zumindest meine Erfahrung. Äh, der Song entstand, als mir mal gar nichts einfiel und meine Freundin, irgendwie damaligen Freundin, äh, sozusagen äh, ihrer Attacke entgegenzuhalten, ihrer verbalen Attacke. Und äh, ich habe es dann aufgeschrieben, wie ich mich eben gefühlt habe. Äh, oder wie es sich anfühlt, wenn einem eben nichts einfällt, wenn es da oben hängen bleibt, ne? das kommt ja nicht raus. Und, äh, und da entstand ein Song draus, hat ein paar Jahre gedauert, bis ich die Musik dazu hatte. Und, das ist unser letzter Song für euch. Vielen Dank fürs Zuhören. Schön, dass ihr da wart. Und äh, vielen Dank nochmal äh, auch an natürlich an die Katakomben, an Olli, dass du das hier jeden Monat machst. Das ist eine monatliche Reihe, wie ihr mittlerweile wisst. Unterstützt es. Vor über einem Jahr war ich da, da war noch nicht mal die Hälfte los. Also es scheint, scheint sich rumzusprechen. Das ist schön. Das ist gut, ja. Der Song heißt vorher als.
Schlagzeug und Kontrabass. Christian Glaser an der Ebenzahl. Thomas Kreide beim Schlagzeug und alles Wort.
Dankeschön. Yeah.